ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇವತ್ತ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಮನೆತನ ಭಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ನಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲ ರಿಪು ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಯಾರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲ ರಿಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಬಿರುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲ ರಿಪು ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುನಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಇವತ್ತ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಯಾರು ಏನು ಇವರು ಎಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಚ್ಚಳೀಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಂಕಂಚಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನುವರು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನಂಜರಾಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಯಾರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂದಕೋಟೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ತಂದೆ ಪತ್ತೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಪತ್ತೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಯಾರಂದ್ರ ಸಿಹರಾದ ಜಾಗೀರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈತನ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ ಸಲುವಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ನಮ್ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಜೈಲಿನಾಗ
ನಂಬಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೈದರಾಲಿಯ ಜನನ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾದ ಜಾಗೀರನಾಗಿದ್ದ ಇವನ ಜನನವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬೂದಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂದಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಆತರ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐದ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದಿಂಡಗಲ್ಲ ಫೌಜದಾರನಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾನೆ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ಫೌಜದಾರನಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೂದಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಾವ ಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಡೆಯರೇ ಈ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಈ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕುದುರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ದೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಈತ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ಫೌಜದಾರನಾಗಿ 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 ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ಫೌಜದಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಈತ ಈ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯನನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ನೆನಪಿಡಿ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯನನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಶ್ವರ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ವಿದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಯಶವಂತ್ ತೊರ್ವಿ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಶವಂತ್ ತೊರ್ವಿ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ
नवाब हैदर अल खान हैदर अली खान नवाब हैदर अली खान नो मध्ययुग भारत देश अनाक्षरस्थ दुरे यार अंदर अकबर मैसूर कर्नाटक राज्यव अनाक्षरस्थ दुरे यार अंदर हईदर अली नीडी स्ने हईदर अली हईदर अली पत्ते हईदर ईतने को बिद शिवपन बर कल नोड़ पाठ कल सोमी पत्ते हईदर बहदूर एरने कृष्ण राज हद्वर ईवते मराठर सोलसि तपड़ बिद हईदर अली खा हईदर अली खा स्न हईदर अली साधने हईदर अली साधने नोड़ा हईदर अली आंग्लो मैसूर युद्ध पागलताने आंग्लो मैसूर युद्ध आंग्लो मैसूर युद्ध क्वेश्चन आगे आंग्लो मैसूर युद्ध नाकु आंग्लो मैसूर युद्ध नड़ीत स्न आधुनिक मैसूर इतिहास मोदल अडिगल करी ना आंग्लो मैसूर युद्ध आंग्लो मैसूर युद्ध ये हद्नूर हद्नूर अरवर हद्नूर अरवर वे प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध दक्षिण भारत ब्रिटिशर तम साम्राज्य स्थापने मैसूर वड़ेयर दलवाई विरोध माद्र विरोध माद होराटे आंग्लो मैसूर युद्ध करी हद्नूर अरवर अरवत प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध इन हद्नूर हद्नूर एबत्को एरने आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर एबत्को एरने आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर तोनूर तोरने आंग्लो मैसूर युद्ध इन हद्नूर तोर नाकने आंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर वड़ेयर ब्रिटिशर मध्य नाकु आंग्लो मैसूर युद्ध नड़ीत है प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर अरवर अरवे आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर एबत्को मूरने आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर तोर नाकने आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर तोर स्ने नीत आंग्लो मैसूर युद्ध बे सविस्तार महित को दयवटी एलोक बेड़े समाधान शांत पाठ कंपारटेंट पॉइंट सर कल अजुद्दीन विश्व विश्वनाथ उत्ना कल्ता शबान शहना बीगौड़ सहना गौड़ कल्ता उड़ोरी कमेंट बर स्ने कमेंट या बर अमौंट कट आगत सवि नाकनूर रूपये अमौंट है नफरल कॉड एस टेन अंतर ना आधुनिक भारत इतिहास आरंभ माता मॉडर्न हिस्ट्री ना अद्क क्लास अटेड आगो आधुनिक भारत इतिहास ना स्टार्ट हद्नाक नूर रूपाय के एर नूरा नल्वत रूपये कट आगे आग्री इला बेड हम्म ना यू निम्बे फ्री आगे के ना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री हत हे स्टार्ट आगे हन के रात्रि आराम के मुखमब एस बी टेन अंत रेफरल को साकु टू फोर्टी नईन रुपी कट आगत एस बी टेन एस बी श्रवण कुमार भंडारी मठ टेन अंत साकु हत रूप कट इन नूर रूपये कट आगत हद्नाक नूर रूपये बदल इनूर नूपायद्रे सूम् पाठ कम हम्म ओके ओके नाकु आंग्लो मैसूर युद्ध नड़ीत स्न हद्नूर अरवर हद्नूर अरवत प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर एबत्क एरने आंग्लो मैसूर युद्ध इन हद्नूर तोर मूरने आंग्लो मैसूर युद्ध हद्नूर तोर नाकने आंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध यहां अंद्रे यंद प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध शंकर गौड़ नमस्ते यस वेरी गुड मद्रा मद्रा रईट मद्रा ओपंद प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध मद्रा वेरी गुड पाटील रईट हम्म यस शिव मद्रास शिवप पाठ कंसर मातेलो शिवप यादगिरी शिवण्ण 
ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಭಾಷ ರೈಟ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡನೇದ್ದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಏನ್ ಸರ ನಾವು ಮೂರೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿವಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ್ದ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟಿಪ್ಪು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಮುಮ್ಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮೊದಲೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯದ ನೆಪವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯದ ನೆಪ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪವಾರ್ ಅವರೇ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ರವಿ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಮಹೇಶ್ ನೆಟಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಈಗ ಪಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿನಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸದ ಗವರ್ನರ್ ಮದ್ರಾಸದ ಗವರ್ನರ್ ಇವತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮದ್ರಾಸದ ಗವರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ ಈತನ ಕಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮದ್ರಾಸದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳಲು ಬರ್ತಾನೆ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನನಗೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ನೀನು ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ
ಮರಾಠರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಹಣವನ್ನ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ನೇ ಉಳ್ದವ ಯಾರಂದ್ರ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ ಗೆಳೆಯವ ಯಾರು ಹೈದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತ 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 ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಮದ್ರಾಸ್ ತನ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೋತಾನ ಹುಮ್ ಹೊಡಿದ ಪಡ 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 ಉಳ್ಳಾಡ್ಸಿ 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 ಮದ್ರಾಸದವರೆಗೆ ಅವ ಅಂತಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿವ್ ಮಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಎಂದು ಜೀವನದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳ ಸುಮ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಪಡ 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 ಕಪಾಳ ಕಪಾಳ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ಸಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ಸಿ ಹೊಡೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸಾರಿ ಹೈದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೆನಪಿಡಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿನಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಣತಮ್ರ ಇದ್ದಂಗ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಕೈದಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಯದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಏನೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದ ನೆಪವನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದ ನೆಪವನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಈ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಾಠರೊಂದಿಗೆ 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 ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ
ಶಹನಾ ಗೌಡ್ರ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಕುಂತರವ್ರು ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯಾಡ ನಗಲಾಕತ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಇವನು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆ ಇವನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದಾರ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ವೈರಿಗಳಂದ್ರೆ ಮರಾಠರ ಅಲ್ಲ ಮರಾಠರ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮರಾಠ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ ಮರಾಠ್ರೆ ಮರಾಠ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಾಠ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ತೊಗೊಂಡ್ರ ರೊಕ್ಕ ಹೊತ್ತಲಿಮ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡದೆ ಓಡದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಾನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅವಕ್ಕ ಮರಾಠ್ರ ಅಂತಿದ್ದು ಎಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಮರ ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕ್ ಚಿಂತಿ ಅವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಹಂಬಲ್ ಅವನ್ದು ಯಾರ್ದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇವು ಮರಾಠರು ನಮ್ ಕಂಡ್ರು ಅಂಜು ಸಹಿತಾನ ಹೈದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ ಅವಕ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಿಗೆ ವೈರಿ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಡ್ ಟುಂಬು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸೀಡನ್ನ ತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸುಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈರಿಗಳು ಫ್ರೆಂಚರು ಫ್ರೆಂಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುದಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಾಹಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಹಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಮಾಹಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅಹ್ ಯಾರ ಅಂಡರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾನೆ ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಅವಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ನೆನಪಿಡಿ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ ಆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕತ್ತರ ಸುಮ್ ಬಿಳಬೇಕು ಹಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೆಡ್ಡಿಕಿನ ಚಂಡ ಮರಿಬೇಕು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕತ್ತರ ಸುಮ್ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕಿವಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅವ್ನಿಗೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಯಾಕ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ ನನಗ ನಾಯಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನ್ ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅವಾಗಂತನ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇದು ಪ್ರೆಂಚರ್ದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅಂತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ಭಾಗ ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ ಬೇಲಿ ಅಳ್ತಾ 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 ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅದು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ರಿಟಿ
ನರಸಿಂಗ ರಾಯನ ಪೇಟೆ ನೆನಪಿಡಿ ಹದಿನೇಳು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏಳರಂದು ನರಸಿಂಗ ರಾಯನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹಾಕಿದ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಬ್ ಯಾರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಎರಡನೇ ಅಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟ್ರೋ ಮನ್ರೋಮ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐರ್ಕುಟ್ ನೆನಪಿಡಿ ಸರ್ ಐರ್ಕುಟ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಐರ್ಕುಟ್ ಈತ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆ ಯಾವ ತರ ರಾಬರ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಸರ್ ಐರ್ಕುಟ್ ಆ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬಾಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿಡಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಸಾರಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ ಇದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸೋತು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಆ ಬೆನ್ನು ಹುಣ್ಣಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಈ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಈ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಸ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಸ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ರಾಮ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಲಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಲಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ ಇವನು ತನ್ನ ಏರಿಯಾದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಬಂದಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ
ಮಡೋ ಜನವಂತ ಸೇನಾನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇನಾನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪುಗುತ್ತಾನೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲು ಒಪ್ಪುಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ಸನಾವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರಿಗೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಡು ಶಿವಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಎಸ್ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ನಿರಾಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಡೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ 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 ಕಾಲಿಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಆತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ್ಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೊನೆ ದಿನಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಣನೂ ಹೋಯ್ತು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಇಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ
ಹದಿನೆಂಟ್ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಅದ್ಭುತ ದೊರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಜಗತ್ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಚ್ಚರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಚ್ಚರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಚ್ಚರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡವನು ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನೇ ನಿನ್ನ ದೇಶ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನೆನಪಿಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಶಿಯ ಕೈ ಕೆಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಮ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಶಿ ಏನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಶಿ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಜನಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಜನಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರೇ ಆತ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಜಾಕೋಬಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಜನಿ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಯಾಳಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಾಕೋಬಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಹುಚ್ಚ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ತೂ ಅಂತ ಉಗುಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಹ್ಮ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೀ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಉಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಗಿತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಔಷಿ ಸಾರಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ 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 ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪದ ದೊರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅವ ಏನ್ ಬೆಕ್ಕ ಜಾರಿ ತರಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೇ ನಿಜಾಮ್ರೆ
ಮೋಸಗಾರನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದೆವು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಒಂದು ಸಾರಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹತಾರವನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಬೀಸಿಬಿಟ್ರೆ ಚೌಳಿಕ ಬೆಂಡಿಕ ಹರಿದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಹತಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನೂರಾರು ಆ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತು ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ರು ಬಿಡಿಸಿರದ್ದು ಅಂತ ವಾವ್ ಶಾಟ್ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಡೆ ಎಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಗುಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗುಂಡುಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಹೆಣದ ರಾಶಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲಶಾಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಜರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯುತ ಅಂದಂಗ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ತನ್ನ ಜನನ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹತ್ತು ಐವತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ಈ ತನ್ನ ಜನನ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈತನ ಜನನ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ರು ನಿಸ್ಸ ಫಕ್ರು ನಿಸ್ಸ ಫಕ್ರು ನಿಸ್ಸ ತಾಯಿ ಪಕ್ರು ನಿಸ್ಸ ಪಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಪಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ತಾಯಿ ಪಕ್ರು ನಿಸ್ಸ ಪಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಈತನ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ಹೆಂಡತಿ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಈತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಈತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಕಾಟದ ಸೂಪಿ ಸಂತನ ಆಗಿರುವಂತ ಟಿಪ್ಪು ಮಸ್ತಾನಿ ಔಲಿಯ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಮಸ್ತಾನಿ ಔಲಿಯ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಔಲಿಯ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂತನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಜರಾಮರ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಆತನಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆತ ಏನಾದ್ರ ದಿವನ ಪೂರ್ಣಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆತನ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಬಕೆಟ್ ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮ
ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೈದೇ ನೈಜವಾಗಿರುವಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮರಣ ಅಪ್ತಾನೆ ಮೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಯಾರ ಆಂಡರ್ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಡ್ತದ ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಈ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತದ ತೆಗೆದು ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಸೋದು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ತೆಗಿರ್ಲೆ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟದ ಬಂಡ್ ಹೊರಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕಿರೀಟನೂ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಬರ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ರು ಆ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ನೆನಪಿಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನೆನಪಿಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರೋಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊರೆಯ ಕೊನೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಿ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತ ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಬಿದನೂರಿನ ರೈತರ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಇವರ ನಂತರ ನೇರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನೇರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಮೊದಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನೆನಪಿಡಿ ಅನಸ್ ಅನಸಾರಿಯವರೇ ಅನಸಾರಿ ಅವರೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನಕ್ ಬನ್ನಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯವರು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ದಂಗೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ದಂಗೆ ನೆನಪಿಡಿ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ಅವನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ನಗರ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಗರ ದಂಗೆ ನಗರ ದಂಗೆ ನಗರ ದಂಗೆ ನೆನಪಿಡಿ ನಗರ ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನಗರ ದಂಗೆ ನಗರ ದಂಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಗರ ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಕೆಳದಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ ಅಧಿಕಾರ ತುಂಬರ್ರಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ನೀವು ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇವನು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾದರಮಲ್ಲ 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 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಡ ಲಾಡ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹಿಂಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಆಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬುದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಅರಮನೆ ಮಕ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲ ಅವನ ಬಂಧಿಸ್ ಬುದಿ ಬಸಪ್ಪನ ಬಂಧಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಒಯ್ದು ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಲ್ಕ್ ಬರ್ತ್ ಬಡಿತಾರ ಒಳಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಾಲ್ಕ್ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಸಾಧನ ಮಲ್ಲದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇಮ್ ಎಂದು ನಾನು ದಂಗೆನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ ಯಾವಸ್ಬೇಕಂತ ಆಟ ಯಾವಿಸಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದು ಆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಬಾಳ್
ಆ ದಿವಾನ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಇಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ